So beheben Sie Probleme mit einer Wireless-Maus unter Windows. Schritt 1. Überprüfen des Energie- und Verbindungsstatus für Wireless-USB-Empfängerverbindungen. Wenn Ihre Maus über einen Ein-Ausschalter verfügt, stellen Sie sicher, dass er auf Ein eingestellt ist. Wenn sich die Maus nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku auf, indem Sie das Ladekabel an eine Stromquelle anschließen. Wenn die Maus mit ersetzbaren Akkus betrieben wird, setzen Sie neue ein. Wenn Ihre Maus einen USB-Empfänger verwendet, stellen Sie sicher, dass er direkt in einen USB-Anschluss am Computer eingesteckt ist. Ein USB-Hub versorgt Ihr Gerät möglicherweise nicht ausreichend mit Strom für eine ordnungsgemäße Verbindung. Wenn die Maus immer noch keine Verbindung herstellt, schalten Sie alle anderen Wireless-Geräte in der Nähe, die Sie nicht verwenden, einschließlich Bluetooth-Geräte aus. Bewegen Sie die Maus näher an den Wireless-Empfänger, normalerweise innerhalb von einem Fuß oder 30 cm. Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände zwischen der Maus und dem Wireless-Empfänger befinden. Objekte wie TV, Fernbedienungen, Telefone oder Lautsprecher können Wireless-Signale abschwächen. Schritt 2. Zurücksetzen der USB-Empfängerverbindung Entfernen Sie bei Mäusen, die USB-Empfänger ohne die Taste Verbinden verwenden, den Empfänger vom Anschluss. Warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie ihn dann wieder an einen anderen Anschluss am Computer an. Schließen Sie bei Empfängern mit einer Taste Verbinden den Empfänger an einen anderen Anschluss am Computer an und halten Sie dann die Taste Verbinden gedrückt, bis die LED blinkt. Halten Sie die Taste Verbinden innerhalb von 60 Sekunden gedrückt, bis die LED am Empfänger nicht mehr blinkt. Schritt 3. Überprüfen des Energie- und des Verbindungsstatus bei Bluetooth-Mäusen. Suchen Sie in Windows nach Bluetooth und anderen Geräteeinstellungen und öffnen Sie die Option. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth ein ist. Wenn die Maus nicht aufgeführt ist, versetzen Sie sie in den Erkennungsmodus, befolgen Sie die mit der Maus gelieferten Anweisungen und klicken Sie dann auf Gerät hinzufügen, um sie zu koppeln. Schritt 4. Aktualisieren der Hardware-Treiber Eine Aktualisierung der Treiber für Ihre Maus kann potenzielle Probleme beheben. Suchen Sie in Windows nach Gerätemanager und öffnen Sie das Programm. Wählen Sie für eine Maus mit einer USB-Empfängerverbindung Mäuse und andere Zeigegeräte aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Wählen Sie Treiber aktualisieren aus und befolgen Sie dann die Anweisungen, um den aktualisierten Treiber zu installieren. Klicken Sie bei einer Maus mit einer Bluetooth-Verbindung auf den Pfeil neben Bluetooth, um die aktuell installierten Geräte anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Bluetooth-Gerät, wählen Sie Treiber aktualisieren und befolgen Sie dann die Anweisungen, um den aktualisierten Treiber zu installieren. Wenn Sie den Treiber aktualisiert haben, starten Sie Ihren Computer neu, um die Aktualisierung abzuschließen. Schritt 5. Neu installieren des Bluetooth-Geräts Bei einer Maus mit Bluetooth-Verbindung kann das Problem möglicherweise durch Deinstallieren und Neuinstallieren des Geräts behoben werden. Öffnen Sie den Gerätemanager und klicken Sie dann auf den Pfeil neben Bluetooth, um die aktuell installierten Geräte anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät, das Sie koppeln möchten und wählen Sie dann Gerät deinstallieren aus. Starten Sie den Computer neu, um alle Wireless-Verbindungen zurückzusetzen. Wenn der Computer neu gestartet wurde, führen Sie die erforderlichen Schritte aus, um Ihre Maus mit einer Bluetooth-Verbindung zu koppeln. Schritt 6. Testen der Maus mit HP PC Hardware Diagnostics Suchen Sie in Windows nach HP PC Hardware Diagnostics und wählen Sie diese Option aus. Wenn ein Fenster mit der Frage angezeigt wird, ob die App Änderungen an Ihrem Computer vornehmen soll, wählen Sie Ja aus. Wählen Sie im Hauptmenü Komponententests aus. Wählen Sie Eingabegeräte. Wählen Sie alle Maustests aus und klicken Sie dann einmal auf Ausführen. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Funktion der Maus zu testen. Wenn Sie die Tests abgeschlossen haben, werden die Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie ein Ergebnis bestanden erhalten, funktioniert die Maushardware ordnungsgemäß. Wenn Sie ein Ergebnis Fehler erhalten, liegt bei der Maus ein Hardwarefehler vor. 
Notieren Sie sich den 24-stelligen Fehler-ID und fahren Sie mit hp.com slash go slash contact hp fort. Folgen Sie von hier aus den Eingabeaufforderungen, um Ihr Gerät auszuwählen und Ihre Fehler-ID einzugeben. Klicken Sie auf die Registerkarte Wiedergabelisten auf YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos.